বলে কি তুমি এসে সংবাদ সম্মেলন করছো তুমি আরেকটা সংবাদ সম্মেলন করো করে বলো যে যে সব কথা আমি বলছি সংবাদ সম্মেলনে এগুলি সব মিথ্যা সেগুলো ভুল আমি মিথ্যা বলেছি আমি তখন অসুস্থ ছিলাম ওষুধ খেয়ে আমি এগুলো উল্টাপাল্টা বলছি তা আমি ওকে বলছি যে আমার লাশও কোনোদিন যাবে না এই কথা বলার জন্য ইসলামিক বক্তা ডক্টর এনায়তুল্লাহ আব্বাসির পক্ষে ব্যারিস্টার তরিন আফরুজের মা সাংবাদিক ইলিয়াস হুসাইনের একটি লাইভে এসে তরিন আফরুজের ভয়ঙ্কর সব তথ্য ফাঁস করলেন তার মা ব্যারিস্টার তরিন আফরুজের গর্ভধারিণী মা অভিযোগ করেন তার মেয়ে তাকে নির্যাতন করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে ষাট শতাংশ অকেজু কিডনি নিয়ে এখন তিনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন আমি এদিক ওদিক সব ঘুরে বেড়াই আমি কোথায় থাকি ঢাকাতে কোথায় থাকি সেটাও আমি কাউকে বলি না ওর বাবা মায়েরও পথ থাকি সে আমার সাথে এরকম দুর্ব্যবহার শুরু করে আমাকে ভয়ভীতি দেখে বাড়ি থেকে বের করে দেয় এবং আমার যে ওষুধপত্র যেখান থেকে পেতাম যে টাকাতে আমি চলতো সংসার সেই সবগুলো সে নিয়ে নিয়েছে এছাড়াও গ্রামের বাড়ি নীলফামারিতে যেতে পারছেন না তিনি গ্রামের সকল জমি জমা ও বাড়ি দখল করে আছে তুরিন প্রতিবাদ করলে প্রধানমন্ত্রী ও তার পরিবারের সদস্যদের নাম করে হুমকি দিত তিনি আরও বলেন এসব জানাতে প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎ চেয়ে ব্যর্থ হন তিনি তাই মিডিয়ার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের জন্য সহযোগিতা কামনা করেন আমি এই জন্য বিচার চাই যে আমাকে এটা বিচার করে দেবেন আমার নেতৃত্ব এটা পাও না সেটা আমার আমি চাই দেশের মানুষের কাছে যারা যেন আমার এটা করে দেয় বুধবার এগারো মে গণ কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক ও সদস্য সচিব ব্যারিস্টার তুরিন আফরুজের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল দুদুকের চেয়ারম্যান মইনুদ্দিন আবদুল্লার কাছে সন্দেহভাজন শতাধিক ইসলামিক বক্তার নামের তালিকা তুলে দেওয়া হয় এই নিয়ে নতুন করে আবারও আলোচনায় আসেন ব্যারিস্টার তুরিন আফরুজ